फाइनली हम ऑनर ट्वेंटी प्रो का जो रिव्यू है वो आप लोगों के लिए ले आए हैं मैं इसका रिव्यू इसलिए नहीं सिर्फ बना रहा था क्योंकि जाहिर जो था वो मरी गया हुआ था और बी रोल्स मुझे खुद बनाने पड़ने थे और मुझे काफ़ी कोफ्त हो रही थी तो मैंने कहा रिव्यू थोड़ा लेट कर देते हैं ये जो मोबाइल फ़ोन है रिव्यू लेट होने के पीछे एक और वजह यह भी थी कि मैं इस मोबाइल फ़ोन को मुकम्मल तौर पर टेस्ट करना चाहता था और बीच में मेरा चाइना का ट्रिप भी आ गया तो मैंने सोचा इसके रिव्यू को तभी अपलोड करूँ जब मैं इस मोबाइल फ़ोन के बारे में मुकम्मल जो डिटेल्स हैं वो हासिल कर लूँ अब ऑनर की जो फ्लैगशिप सीरीज़ है वो ये ऑनर ट्वेंटी प्रो वाली सीरीज़ है इस टाइम पर और ऑनर एक ऐसा ब्रांड है जिसकी फ्लैगशिप सीरीज़ के अंदर आपको काफ़ी बीफियर किस्म के स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं जहाँ तक बात है प्राइस प्राइस की तो नॉर्मल uh, फ्लैगशिप से ये कम प्राइस में आता है इनफैक्ट अगर आप पाकिस्तान में बात करते हैं तो ऑनर के जो फोन्स हैं इससे पहले ऑनर प्ले में हम देख चुके हैं कि आपको बेस्ट प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो प्रोवाइड करते हैं जिस प्राइस टैग में ये आ रहे होते हैं नॉर्मल यूज प्राइस टैग के अंदर ये सबसे ज्यादा पावरफुल स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं हाँ ये चीज जरूर है कि अगर आप इसको डायरेक्टली दूसरे फ्लैगशिप के साथ कंपेयर करेंगे तो वहां पर कुछ फीचर्स ऐसे जरूर होंगे जो कि यूनिक होंगे और दूसरे फ्लैगशिप में मौजूद होंगे लेकिन यहां पर आपको नहीं मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर आप वन की बात करते हैं तो वहां पर यू है उसके अलावा आपको कर्व डिस्प्ले मिल जाता है अगर आप दूसरी साइड पर देखते हैं तो आपको कुछ फोन्स पॉपअप कैमरास प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो चीजें जरूर हैं हवावे वाली साइड पर आपको काफी ज्यादा जूम देखने को मिल जाती है लेकिन अगर आप बात करते हैं उन चीजों की जो कि डे टू डे यूजेज के अंदर आपकी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है यानी कि आपकी परफॉर्मेंस आपका कैमरा और आपका डिजाइन तो वहां पर ये जो मोबाइल फोन है काफी सॉलिड आ रहे होते हैं और इस टाइम पर ये जो ऑनर ट्वेंटी प्रो है एक काफी सॉलिड डिवाइस है डिजाइन की अगर आप बात करते हैं तो यहां पर आपको एक टिपिकल ग्लास सैंडविच डिजाइन मिलता है जहां पर फ्रंट और बैक ग्लास है और उसके अलावा जो मुकम्मल बॉडी है वो मेटल की बनाई गई है बैक साइड पर चार कैमराज लगाए गए हैं और बैक साइड जो है वो ये होलोग्राफिक डिजाइन के साथ आती है जो कि शायद कैमरा पर तो एक नॉर्मल ग्रेडियंट लगे लेकिन देखने में ये नॉर्मल ग्रेडियंट की नस्बत काफी ज्यादा डिफरेंट है और इसमें ऐसा लगता है कि आप अंदर ही देखी जा रहे हैं लाइक इसके अंदर डेप्थ जो है वो ज्यादा लगती है नॉर्मल फोन्स के तो आपको ग्रेडियंट तो मिल जाता है लेकिन उसमें ये वाला इफेक्ट कभी नहीं मैंने देखा और यहाँ पर ये जो फैंटम ब्लैक कलर है ये किसी हद तक एक डार्क पर्पल कलर की तरह आपको यू प्रोवाइड करता है तो इसका कलर फैंटम ब्लैक है लेकिन ये डार्क पर्पल लुक देता है नीचे वाली साइड पर आपको आपकी चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाती है उसके अलावा आपकी जो सिम स्लॉट है वो आपके साइड पर लगाई गई है आपका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी साइड माउंटेड है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे और उसके अलावा ऊपर वाली साइड पर आपको आपका आय ब्लास्टर देखने को मिल जाता है ये फोन आईआर ब्लास्टर को भी सपोर्ट करता है हेडफोन जैक जो है वो इस मोबाइल फोन के अंदर अवेलेबल नहीं है जो कि मेरे हिसाब से एक बमर है उसकी रीजन ये है कि ये मोबाइल फोन प्रो यूजर्स के लिए बनाया गया है और एक हेडफोन जैक अगर यहां पर डाल दिया जाता तो वो काफी बेटर हो सकता था जाहिर ने पीछे खांसा है फ्रंट साइड की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 6.26 पॉइंट का ये एल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है लेकिन इस डिस्प्ले के बारे में यूनिकनेस ये है कि इसका जो फ्रंट कैमरा है वो एक पंच होल डिस्प्ले में आता है और इसके कॉर्नर पर मौजूद है अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ऑनर दुनिया का पहला फोन था ऑनर व्यू ट्वेंटी जिसके अंदर आपको ये पंच होल डिजाइन मिला था और उसके बाद हमने सैमसंग वाली साइड पर भी ये डिजाइन देखा ऑनर uh, वाली साइड पर जो आपको पंच uh, होल्स मिल रहे हैं वो एल डिस्प्ले के अंदर है सैमसंग uh, के फोन के अंदर आपको एमोलेट मिलता है जिसकी वजह से जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी सैमसंग में आ जाता है लेकिन यहां पर जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो साइड माउंटेड है uh, उसके अलावा अगर आप डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करते हैं तो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत पसंद आई है इसके अंदर कुछ फीचर्स जरूर मिसिंग है जैसे आप क्योंकि ओलेट नहीं है तो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं मिलता या उसके अलावा यहां पर आपको डार्क मोड की फैसिलिटी नहीं मिल रही लेकिन अदर देन दैट यहां पर आपको ये जो डिस्प्ले है काफी खूबसूरत किस्म का रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा ये मोर देन इनफ ब्राइट है आप इसको डे लाइट के अंदर भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट सनलाइट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और ओवरऑल अगर आप एक नॉर्मल यूजर सिनेरियो की बात करते हैं तो शायद आपको एक ओलेट डिस्प्ले से इस डिस्प्ले पे आने पे कोई फर्क भी फील ना हो क्योंकि ये डिस्प्ले जो है काफी अच्छी क्वालिटी का है इंटरनली अगर आप इस फोन के ऊपर एक नजर डालते हैं तो यहां पर जो इंटरनल लगाए गए हैं वही इस मोबाइल फोन के मेन हाइलाइट्स हैं यहां पर आपको केरे 980 देखने को मिलता है जो कि हवावे का इस टाइम फ्लैगशिप चिपसेट है इससे पहले हम हवावे मेट 20 सीरीज के अंदर और हवावे पी थर्टी सीरीज के अंदर देख चुके हैं तो ये एक काफी स्ट्रॉन्ग चिपसेट है और केरे 980 के साथ यहां पर आपको आठ जीबी रैम और दो सौ की इंटरनल स्टोरेज मिलती है जो कि अगेन जिस प्राइस टैग में यह फोन आ रहा है जो कि एक
हजार के करीब जा रहा होता है तो परफॉर्मेंस वाली साइड से आपको किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा इसके अलावा यहां पर एक और चीज भी मैं इंक्लूड करना चाहूंगा कि अगर आप एक फॉर्टनाइट यूजर हैं तो ये मोबाइल फोन फॉर्टनाइट सर्टिफाइड है इनफैक्ट अगर आप इस मोबाइल फोन को परचेस करेंगे तो इसके अंदर आपको जो फॉर्टनाइट है वो पहले से इंस्टॉल देखने को मिलती है और इसके साथ कोई कोड भी आता है जिसको आप यूज करके आएगा इसको स्किन वगैरह ले सकते हैं पर्सनली मुझे नहीं पता कि वो कोड कहाँ से आता है क्योंकि मैं फॉर्टनाइट का इतना बड़ा प्लेयर नहीं हूँ लेकिन मैंने यहाँ पर फॉर्टनाइट को खेला है और फॉर्टनाइट हाई सेटिंग के ऊपर बगैर किसी लैग के इस फोन के ऊपर चल जाती है और अगर आप एक हायर एंड गेमर हैं तो ये वो सबसे सस्ती डिवाइस है जिसके ऊपर फॉर्टनाइट ऐसा परफॉर्म कर सकती है उसके अलावा पबजी तो क्वेश्चन से ही आउट हो जाती है ना क्योंकि कोई फोन अगर फॉर्टनाइट को हाई सेटिंग पर चला रहा है तो पबजी तो वेरी हाई सेटिंग पर भी कोई मसला नहीं करती और एस फॉल्ट नाइन जैसी गेम्स भी इस मोबाइल फोन के ऊपर काफी तेज चलती हैं डे टू डे यूजेज की अगर आप बात करते हैं तो यहां पर भी डे टू डे यूजेज के अंदर भी ये मोबाइल फोन काफी स्पीडी है आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला और मेरा नहीं ख्याल कि आप अगर इसको दो साल भी इस्तेमाल करते हैं तो ये मोबाइल फोन किसी भी पॉइंट पर स्लो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो यहां पर मैजिक यू इंस्टॉल किया गया है जो कि एंड्रॉइड नाइन पाए के ऊपर बेस्ड है अगर आप मैजिक यू के एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो काफी हद तक जो हवा का ई UI है आ, इसका एक्सपीरियंस एग्जैक्टली exactly वैसा ही है बस इसका नाम मैजिक यू कर दिया गया है और ये एंड्रॉइड 9 पाए के ऊपर बेस्ड है इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ऑनर 20 प्रो उन डिवाइसेस में है जो कि ई एम यू आई टेन की अपडेट्स भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस मोबाइल फोन के ऊपर आपको जो लेटेस्ट वर्जन का एंड्रॉइड है एंड्रॉइड टेन उसकी अपडेट भी देखने को मिल जाएगी और उसके अलावा ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो एक टिपिकल हवावे या ऑनर फोन वाला एक्सपीरियंस है और आपको अगर ऑनर का ये सारा स्किन या हवावे का स्किन पसंद आता है तो आपको पसंद आएगा अगर आपको नहीं आता तो आप नहीं पसंद करेंगे अब वीडियो के स्टार्ट में मैंने ये बात आपको बताई थी कि इस मोबाइल फोन के अंदर एक एलसीडी डिस्प्ले है जिसका मतलब ये है कि इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर इसके स्क्रीन के अंदर हो नहीं सकता बैक पर मौजूद नहीं है तो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर लगाने के लिए जो ऑनर ने लोकेशन देखी है वो आपका पावर बटन है तो ये जो बटन है ये एज अ पावर बटन भी काम करता है और एज अ फिंगरप्रिंट स्कैनर भी काम करता है अगर आप इसके ऊपर अपनी फिंगर रखते हैं तो ये आपके मोबाइल फोन को अनलॉक कर देता है और अगर आप इस बटन को दबाते हैं तो ये एज अ पावर बटन काम करता है उसके अलावा जो इसका फ्रंट कैमरा है वो बत्तीस मेगा का है और ये बत्तीस मेगा का जो कैमरा है ये आपको फेस आई की सपोर्ट भी प्रोवाइड कर देता है लेकिन ये थ्री नहीं है तो ये उतनी सिक्योर नहीं है और अगर आपको सिक्योर ऑप्शन चाहिए तो इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो जरूरत से ज्यादा तेज है मतलब आप फिंगर रखते ही हैं तो ये अनलॉक हो जाता है और कभी कभार तो यकीन भी नहीं होता कि इतना तेजी से कैसे काम कर रहा है तो बहुत तेज फिंगरप्रिंट स्कैनर है लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड यूजर हैं तो शायद आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए क्योंकि इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो राइट हैंड यूजर्स के लिए बनाया गया है और लेफ्ट हैंड में आपको अपनी इंडेक्स फिंगर से अनलॉक करना पड़ेगा यह फिर भी बहुत तेज है लेकिन जो इसका यूजेज का सीनैरियो है वो उतना मजेदार नहीं है इस मोबाइल फोन के अंदर एक चीज जो कि मुझे पसंद नहीं आई वो इस मोबाइल फोन की स्पीकर सिचुएशन है यहां पर एक सिंगल स्पीकर लगाया गया है जो कि डाउनलोड फेसिंग है और इस स्पीकर का भी जो साउंड है वो काफी हद तक मफर्ड है आपको उतना आ, फुल साउंड देखने को नहीं मिलता जितना आप नॉर्मली एक फ्लैगशिप फोन से एक्सपेक्ट करते हैं और इस मोबाइल फोन का जो साउंड एक्सपीरियंस है वो मुझे मोर और लेस जो अपर मिड रेंज फोन्स होते हैं उन जैसा लगा है ये किसी भी तरह से फ्लैगशिप फोन्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकता और कुछ गेम्स के अंदर जो साउंड है वो इतना कम हो जाता है कि आपको अपने एनिमीज के साउंड नहीं सुनाई देता तो वहां पर मुझे इसका जो स्पीकर एक्सपीरियंस है वो इतना खास नहीं लगा और आई थिंक ऑनर इससे बेहतर कर सकता था मिसिंग फीचर की बात हो रही है तो इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग को भी इंक्लूड नहीं किया गया जो कि मेरे हिसाब से एक अजीब चीज है क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर सारे वो स्पेसिफिकेशंस लगाए गए हैं जो कि इसको एक फ्लैगशिप बनाते हैं लेकिन इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग की जो सपोर्ट है वो नहीं दी गई जबकि इसकी बैग भी ग्लास है तो वायरलेस चार्जिंग इंक्लूड करना लंबा प्रोसेस भी नहीं था और मुझे उम्मीद थी कि इंक्लूडेड होगी लेकिन नहीं है इसके अलावा एक और चीज जो कि मुझे किसी हद तक थोड़ी सी अजीब लगी वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर एक पॉपअप सेल्फी कैमरा नहीं दिया गया और पॉपअप सेल्फी कैमरा ना देने के लिए इनने पंच होल कैमरा का यूज किया है लेकिन फिर भी कोई मूविंग पार्ट ना होने के बावजूद भी इस मोबाइल फोन के अंदर वाटर प्रूफिंग को इंक्लूड नहीं किया गया जो कि अगेन इस प्राइस टैग के अंदर काफी हद तक स्टैंडर्ड बनती जा रही है अब मुझे यह बात पता है कि अगर आप इसको डायरेक्टली कंपेयर करते हैं हवावे के फ्लैगशिप पी थर्टी के साथ तो उसकी जो प्राइस है वो एक लाख अस्सी हजार रुपया है और उस हिसाब से ये मोर और लेस आपको काफी अच्छी स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कर देता है लेकिन फिर भी कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपके डिजायर में रह जाती हैं कैमरा सिचुएशन
तो उसमें एक मजेंटा कलर का टेंट आता है जो कि उसके बैक कैमराज में भी आता है और फ्रंट कैमरा में भी आता है इसके अलावा इसका जो फ्रंट कैमरा है वो ए मोड को भी सपोर्ट करता है तो यहाँ पर आपको जो फ्रंट कैमरा की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा डिटेल देखने को मिल जाती है यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट भी अवेलेबल हैं और अगर आप इसको लो लाइट के अंदर इस्तेमाल करते हैं तब भी ये कैमरा आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है इसका फ्रंट कैमरा जो है वो फुल एच डी रेजोल्यूशन में वीडियोज़ को रिकॉर्ड करता है और इस टाइम ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं ये इस मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है अब एक चीज आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि मेरा सर कट रहा है और उसके पीछे रीजन ये है कि इसका जो कैमरा है वो नॉर्मल फोन की तरह सेंटर में नहीं बल्कि नीचे वाली साइड पर लगाया गया है तो अगर आप इसको आ, एक साइड पर होल्ड करते हैं तो आप थोड़ा सा ऊपर फील करेंगे फ्रेम को और अगर आप इसको दूसरी साइड पर होल्ड करते हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि फ्रेम थोड़ा नीचे जा रहा है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एडजस्ट होना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मल फोन के जो कैमराज होते हैं वो सेंटर में होते हैं इस मोबाइल फोन की अगर आप बैक साइड की बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के बैक साइड पर आपको चार कैमराज देखने को मिलते हैं और वो चारों कैमराज डिफरेंट फोकल लेंस के लिए लगाए गए हैं तो इस चीज की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि कोई फालतू कैमरा नहीं लगाया गया किसी भी कैमरा पर अगर आप हाथ रखते हैं तो उसका एक बाकायदा तौर पर पर्पज है यहाँ पर जो मेन कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब तक जिस मोबाइल फोन को भी हमने इस चैनल पर रिव्यू किया है उसमें सबसे बेहतर अप्रोच जो है सबसे वाइड अप्रोच जो है वो इसी मोबाइल फोन के अंदर है और वो एफ वन का है जिसका फायदा आपको ये देखने को मिलता है कि एक तो आपको शैलो डेप्ट ऑफ फील मिल जाती है आप अगर कहीं पर भी किसी चीज की पिक्चर लेते हैं तो जो नेचुरल ब्लर होता है वो काफी अच्छा आता है और दूसरा बड़ा फायदा ये मिलता है कि अगर आप इस मोबाइल फोन की लो लाइट की बात करते हैं तो उस लो लाइट की जो इसकी परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा बेटर हो जाती है यहां पर आपको दूसरा कैमरा जो देखने को मिलता है वो सिक्सटीन मेगा का है और ये एक सुपर अल्ट्रा वाइड कैमरा है तो आपको बहुत ज्यादा वाइड किस्म की जो इमेजेस है वो प्रोवाइड कर देगा अब यहां पर ए का मोड भी इस्तेमाल होता है अल्ट्रा वाइड में तो अगर आप उसको ऑन कर देंगे तो ये एजेस को सीधा कर देता है वरना आपको फिश आई वाला जो इफेक्ट है वो देखने को मिलता है तीसरा कैमरा जो कि यहां पर लगाया गया है वो एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा है और 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है अब यहां पर मैंने एक चीज नोटिस किया कि अगर आप 3x ऑप्टिकल जूम को यूज करते हैं तो आपको किसी भी किस्म का जो लॉस है वो इमेज क्वालिटी में देखने को नहीं मिलता इनफैक्ट अगर आप इसको 5x पर भी ले जाते हैं तो इसके अंदर 5x हाइब्रिड जूम है जिसमें आपके तीनों कैमराज का इस्तेमाल होता है और ये फाइव इमेज निकाल देता है लेकिन अगर आप इसको फाइव से ऊपर लेकर जाते हैं तो वहां पर आपको डिजिटल जूम मिलती है और डिजिटल जूम जो है उसमें क्वालिटी जो है वो हल्की की करके डिग्रेड होनी स्टार्ट हो जाती है चौथा कैमरा जो कि यहाँ पर लगाया गया है वो एक सुपर मैक्रो कैमरा है जिसका मतलब ये है कि आप किसी भी चीज को बड़ा ही करीब से जाकर इस कैमरा के थ्रू देख सकते हैं अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सिर्फ दो मेगापिक्सल का है जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो रेजोल्यूशन है वो आपको उतनी बेहतर नहीं मिलेगी जितनी आप अच्छे कैमरा से एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन ये कुछ ऐसी शॉर्ट्स ले सकता है जो कि दूसरे कैमरा से पॉसिबल ही नहीं होती ये किसी चीज के बहुत करीब चला जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी की बोर्ड की पिक्चर लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उसकी की के करीब जाकर ले सकते हैं या आप किसी चीज पे बहुत छोटे से टेक्स्ट की पिक्चर लेना चाहते हैं तो वो भी इससे पॉसिबल है ये वीडियो मोड में भी काम तो करता है लेकिन जो क्वालिटी है अगेन वो इतनी सॉलिड नहीं है जितनी आप एक हायर एंड फोन से एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन यहाँ पर दो मेगा का ये कैमरा लगाया गया है और अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अवेलेबल है जहां तक बात है इस मोबाइल फोन के अंदर कलर रिप्रोडक्शन की तो इंटरेस्टिंगली मुझे इसकी कलर रिप्रोडक्शन काफी ज्यादा पसंद आई है और अगेन जो चीज मैंने इसके फ्रंट कैमरा में नोटिस की थी उसके बैक कैमरा में भी है यहां पर वो जो पर्पल और मजेंटा कलर का हिंट आता है आपको हवावे के P30 या फ्लैगशिप फोन्स के अंदर वो नहीं आ रहा और शायद उसके पीछे सबसे बड़ी रीजन ये है कि इसका जो सेंसर है वो हवावे ने खुद डेवलप नहीं किया यहां पर जो सेंसर है वो सोनी की तरफ से लगाया गया है और शायद यही वो सबसे बड़ी रीजन है जिसकी वजह से यहां पर आपको एक डिफरेंट किस्म की कलर साइंस मिल रही है वीडियो साइड की अगर आप बात करते हैं तो ये मोबाइल फोन फोर के रेजोल्यूशन के अंदर वीडियोज को रिकॉर्ड कर सकता है और यहां पर जो फोर के रेजोल्यूशन है वो सिर्फ थर्टी फ्रेम पर सेकंड में काम करती है तो फोर के फ्रेंड्स आपको यहां पर देखने को नहीं मिलता क्योंकि जो किरण 980 है बजाते खुद ही उसके ऊपर लॉक्ड है और आप किरण uh, 980 के साथ 30 फ्रेम्स पर सेकंड तक ही 4K रिकॉर्ड कर सकते हैं अच्छी बात यह है कि यहां पर ऑप्टिकल इमस्टेबलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक इमस्टेबलाइजेशन दोनों को इंक्लूड किया गया है और इस मोबाइल फोन के अंदर जो इमस्टेबलाइजेशन है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है आपको काफी अच्छी क्वालिटी की इमस्टेबलाइजेशन मिल जाती है और अक्सर का तो आपको फील ही नहीं होता कि आपने हैंड हेल्ड शॉर्ट ली है जो कि इस मोबाइल फोन का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसके अलावा एक और चीज जो कि इस मोबाइल
उसके बाद अगर आप ए को ऑन करते हैं तो ये थोड़ी बेटर शॉट ले लेता है और उसके बाद अगर आप नाइट मोड को ऑन करते हैं तो ये मल्टीपल शॉट्स लेता है और कुछ टाइम लगाता है लेकिन एट द एंड जो आपको रिजल्ट मिलता है वो काफी इंसेन होता है कैमरा डिपार्टमेंट तो मोबाइल फोन इंसेन है ही लेकिन इसके बाकी एस्पेक्ट की अगर आप बात करते हैं तो इसके अंदर जो सिम सिचुएशन है वो कुछ इस तरह करके है कि यहाँ पर आपको ड्यूल नैनो सिम स्लॉट देखने को मिल जाती है जिसका मतलब ये है कि आप दो सिम स्लॉट को यूज करते हुए दो सिम्स तो चला सकते हैं लेकिन यहाँ पर मेमरी कार्ड की एक्सपेंडेबिलिटी नहीं दी गई तो अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको मेमोरी कार्ड बहुत ज्यादा जरूरी है तो ये मोबाइल फोन आपके लिए नहीं है लेकिन अगर आपको सिर्फ स्टोरेज के लिए मेमोरी कार्ड की जरूरत है लाइक आप सिर्फ स्टोरेज इंक्रीज करने के लिए मेमोरी कार्ड यूज करते हैं तो फिर इस मोबाइल फोन के अंदर टू फिफ्टी की इंटरनल स्टोरेज है और आई डोंट थिंक सो उससे ज्यादा इंटरनल स्टोरेज कोई भी इस्तेमाल करता हो जहां तक बात है इस मोबाइल फोन की चार्जिंग और बैटरी सिचुएशन की तो यहां पर चार हजार की बैटरी लगाई गई है और ये मोबाइल फोन होल्ड करने में भी थोड़ा सा चंकी फील होता है अब ये जो चार हजार की बैटरी है एक चीज एंश्योर करती है कि आप इस मोबाइल फोन को बड़ी ही आसानी से डेढ़ दिन इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉर्मल सिनेरियोज में अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो ये दो दिन का बैटरी बैकअप भी आपको बड़ी आसानी से प्रोवाइड कर देगा और यहाँ पर वो सारे जो परफॉर्मेंस के फीचर्स हैं और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन हैं जो कि हवावे इंक्लूड करता है ई में वो सब आपको मिल जाते हैं तो बैटरी सिचुएशन काफ़ी ओके है जहाँ तक बात है सुपर चार्ज की तो यहाँ पर जो सुपर चार्जिंग का स्टैंडर्ड यूज़ किया गया है वो ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव वाट का है तो अनलाइक हवावे पी थर्टी प्रो जहाँ पर आपको फोर्टी वाट की सुपर चार्जिंग मिलती है ये मोबाइल फोन सिर्फ बाईस वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और अगर आप इसके अंदर 40 वॉट का एडाप्टर लगा भी देते हैं तब भी चार्जिंग स्पीड के अंदर ज्यादा फर्क नहीं आता जहां तक बात है इस मोबाइल फोन की 0 टू 100 की तो ये मोबाइल फोन तकरीबन एक घंटा एक घंटा 20 मिनट के अंदर आपको फुल 0 से 100 तक की जो चार्ज है वो प्रोवाइड कर देता है जो कि किसी भी मोबाइल फ़ोन के लिए बहुत अच्छी है लेकिन अगर आप पहले P30 को देख चुके हैं जो कि 45 मिनट में होता है तो उस हिसाब से थोड़ा सा बमर है और अगेन वही बात है कि इसके अंदर किरन नाइन है अगर चाहती ऑनर तो वो इसके अंदर बड़ी आसानी से वो स्टैंडर्ड भी इंक्लूड कर सकते थे फाइनली अगर आप इस मोबाइल फोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियंस जानना चाहेंगे तो मैं यही कहूंगा कि यार इस मोबाइल फोन के बारे में एक ही चीज है जो कि इसकी स्पेक शीट में पॉइंट आउट होती है और वो इसकी एलसीडी डिस्प्ले वाली स्क्रीन है नॉर्मली लोग ओलेड एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं इस प्राइस टैग में लेकिन फ्रैंकली मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा इसको फर्स्ट हैंड में नोटिस भी कर सके कि ये एक एल है क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी की एल है उसके अलावा जो स्पेसिफिकेशन है वो अपने प्राइस टैग के हिसाब से बहुत ज्यादा कमाल है और कोई भी दूसरा फोन इस प्राइस टैग में आपको ये वाली परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं करेगा ये अपने प्राइस टैग में आपको सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है और उसके अलावा यहां पर जो कैमरास हैं वो भी काफी अच्छी क्वालिटी के लगाए गए हैं डिजाइन भी काफी अच्छा है और अगर आप एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन हो तो डेफिनेटली आप इस फोन को चेकआउट कर सकते हैं लेकिन अगर आपको कुछ यूनिक फीचर्स चाहिए तो फिर इससे ऊपर वाली जो महंगी डिवाइसेस हैं आप उनकी तरफ भी जा सकते हैं मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि इस फोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं और क्या आप ऑनर के फ्लैगशिप परचेज करते हैं नहीं या आपने इन फ्यूचर कभी सोचा है कि आप ऑनर के फ्लैगशिप परचेज करेंगे तो वो सब कुछ मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो में इतना ही अपना ख्याल रखेगा नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी दिस इज बिलाल सैनिंग ऑफ अल्लाह हाफिज